আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আমরা ধারাবাহিক আমিন শিপের মাধ্যমে এই চারটি সূত্র সম্পর্কে জেনেছি কিভাবে এগুলো দিয়ে ক্ষেত্রফল বের করতে হয় আসলে এই সূত্রগুলো আমরা যদি বারবার প্র্যাকটিস না করি আমরা কিন্তু ভুলে যাব তো এই জন্য আপনাদেরকে যে রিকোয়েস্টটি করব অবশ্যই প্রতিটি সূত্র ভালো করে দেখে জেনে শুনে বুঝে তারপরই এগুলো সম্পর্কে আপনি ধারণা লাভ করবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন আজকের ভিডিওতে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে একটি সম্পত্তিকে আমরা এই চারটি সূত্রের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল বের করে দেখাবো এবং কোন সূত্রটি আপনি প্রয়োগ করবেন যে সূত্রটি প্রয়োগ করলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট রেজাল্ট পাবেন সেটিও বলে দিব এবং কোন কোন সূত্রগুলো থেকে আপনারা বিরত থাকবেন যেগুলো ব্যবহার না করাই ভালো কারণ এই চারটি সূত্রই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত তো যাই হোক যেটি আমাদের সবচেয়ে অ্যাকুরেট মনে হবে কারেক্ট মনে হবে অ্যাকুরেসি বেশি পাবো সেটি দিয়ে আমরা কাজ করব। তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম নকশার মধ্যে যদি আমরা এরকম সম্পত্তি পাই এই চারটি যে সূত্র আমরা পেলাম প্রতিটি সূত্রের মূল নীতি হচ্ছে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে যে লম্বা যে লাইনটি পাব যেটাকে আমরা বেস লাইন বলতেছি বেস লাইন এই বেস লাইনটা আমরা সরজমিনে পরিমাপ করে নিব এই চারটি সূত্র যে কোনো সূত্রে আপনি পরিমাপ করেন এই বেস লাইনটা আপনাকে পরিমাপ করে নিতে হবে করার পর আমরা যে বেস লাইনটা পাবো এটাকে আমাদেরকে ভাগ করতে হবে নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে এখন আমরা বাস্তবে কতটা মাপ নিতে পারবো সেই হিসাবে আমরা লম্বভাবে কি করব সমান ভাগে ভাগ করব সমানভাবে আপনার যতটি আপনি মাপ নিতে পারবেন বলে আপনার মনে হয় দশ ফিট পর পর বিশ ফিট পর পর তিরিশ ফিট পর পর এভাবে আপনি সমান ভাগে ভাগ করবেন এটি হচ্ছে এই সূত্রের মূল নীতি তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই উদাহরণটি নিয়ে এসেছি এই উদাহরণের মাধ্যমে আমরা এই চারটি সূত্র প্রয়োগ করব দেখব ওর রেজাল্ট কী আসে তো বন্ধুরা ধরলাম এখান থেকে এই পর্যন্ত যে জায়গাটা এর টোটাল যে দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম এটা পেলাম আমরা আশি ফিট তো আশি ফিটটাকে আমরা কি করলাম আটটি ভাগে ভাগ করলাম যে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটি ভাগে আমরা ভাগ করেছি আপনি চাইলে দশটি বিশটি তিরিশটি আপনি বাস্তবে যতটা মাপ নিতে পারবেন ততটা নেবেন কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমাদের যে প্রতিটার মধ্যে যে ডিস্টেন্স যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের কত দশ ফিট এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই চারটি সূত্রের জন্যই তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম আমরা আসবো মিট অর্ডিনেটের সূত্র তো মিট মানে আমরা পূর্বেই বলেছি মিট মানে হচ্ছে মধ্য মানে হচ্ছে মধ্যখানের আমাদেরকে মাপ নিতে হবে আর অর্ডিনেট মানে তো আমরা সহজভাবে আপনাদের বোঝার জন্য বলেছি লম্ব অর্থাৎ যে কোনো সমান্তরাল বাহু বরাবর যখন আরেকটি দাগ টানা হবে সেটাই হচ্ছে লম্ব তো যাই হোক এর বেসিক সূত্র হচ্ছে ডি গুণন এইচ তো এটি আমরা আগেও বলেছি ডি মানে হচ্ছে কমন ডিস্টেন্স অর্থাৎ আমরা যে আশি ফিট পেলাম এটাকে যে আমরা ভাগ করেছি সমান ভাগে সেটাই হচ্ছে ডি আর এইচ মানে হচ্ছে এই যে উচ্চতা অর্ডিনেটের উচ্চতাগুলো এগুলোর যোগফল তো জাস্ট আমরা এই যে কমন ডিস্টেন্স এবং অর্ডিনেটের উচ্চতা এটি হচ্ছে সূত্র তো সাধারণভাবে যেটি হতে পারে যে আমরা এভাবে যদি অলরেডি কোনো নকশায় পাই যদি পরিমাপ করতে যাই তো আমাদেরকে যেটি মনে রাখতে হবে যে আমরা সরাসরি এই যে মানগুলো আমরা পেলাম দশ পনেরো চোদ্দ চোদ্দ পনেরো পনেরো বারো এগারো এগুলো এভাবে আমরা যোগ করে দিলে কিন্তু হবে না কারণ হচ্ছে এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে মিড অর্ডিনেট তো এক্ষেত্রে দেখুন এই যে শূন্য থেকে শুরু হয়েছে এর হাইট কিন্তু নাই এটির হচ্ছে দশ তাহলে এর মধ্যখানে আমাদেরকে মাপ নিতে হবে এটিকে বলা হয় মিড অর্ডিনেট এর মধ্যে এর মধ্যখানে আমাদেরকে মাপ নিতে হবে তো মধ্যখানে মাপ নাই আমরা না নিয়ে আমরা যেটি করতে পারবো দশ প্লাস পনেরো আমরা গট নিতে পারবো অর্থাৎ এইভাবে যদি আমরা টেন প্লাস ফিফটিন ভাগ টু করে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তো এই জন্য আমরা আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সরাসরি মানগুলো আমরা বসিয়ে যোগ না করে আমরা এদের কি করব যোগ ফলটা নিব তো যোগ ফলটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আমরা পাচ্ছি বিরানব্বই আর সূত্রে দশ দিয়ে ঘুম করলে আমরা পাচ্ছি নয়শো বিশ স্কোয়ার ফিট তার মানে হচ্ছে যেটি এই যে সম্পত্তিটা আছে এটার মধ্যে আমরা মিড অর্ডিনেটের সূত্রের মাধ্যমে পেলাম কত নয়শো বিশ স্কোয়ার ফিট তো এই জন্য আবার বলে দিচ্ছি আপনারা সরাসরি এই অর্ডিনেটগুলো দিয়ে এখানে যোগ করবেন না কারণ যেহেতু প্রথম সূত্রটি মিড অর্ডিনেটের তাই এই যে দুটো অর্ডিনেট আছে এর মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা সেটা আমরা হিসাব করব তো দুই নম্বরে আসি আমরা অ্যাভারেজ অর্ডিনেট তো এক্ষেত্রে বন্ধুরা সূত্র হচ্ছে এল ইন্টু এইচ ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান এখানে এল কি এল হচ্ছে বেস লাইন ডিস্টেন্স মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে টোটাল যেটি নিয়ে এসি আমরা আশি ফিট এখানে বলা হচ্ছে এই আশি ফিট দূরত্ব তাহলে আমরা পেলাম যে এল এল হচ্ছে আমাদের আশি এখন তার পরবর্তীতে এইচ এস হচ্ছে আমাদের অর্ডিনেট হাইট অর্থাৎ এই যে হাইটগুলো আছে এগুল
एन प्लस वन मान हे अर्डिनेट संख्या आसते हमें जो हिसाब करी जे एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ तो यह जो जेटी कर एन प्लस वन एट प्लस वन तो जस्ट एखे जो ए मान बसिए दी एल एर मान हे आशी बाकी समस्त किस मान जो बसिए दी अर्थात दस पंद्रह चौदह पंद्रह पंद्रह बारो एगारो ता जीटी पासी से आठश सतर दशमिक सेवन आठ स्कोर फिट तो ए तृत्य जो सूत्रा से ट्राफिजयडल ल तो ये ट्राफिजयडल सूत्र ये करब से मेन सूत्र हे डि भाग टू एखान सेकेंड ब्रेकेट स्टार्ट से बला हे प्रथम अर्डिनेट ये प्रथम अर्डिनेट जिरो प्लस हे एच एल लास्ट अर्डिनेटर हाइट एट जिरो प्लस हे टू गुणन बाकी अर्डिनेट अथवा सूत्रता के करते हे डि भाग टू ना दिए डिटा के आलदा लिखते परि ब्राकेट दिए एच ओन प्लस एस टू डिवाइडेड बु प्लस एस दीते तो यह अपन कन्फ्यूशन हार को कारण नहीं सूत्र आसते एक तो यह डि मानी कत दस जेहेतु प्रति मजखने दस दस को आसे भाग टू प्लस प्रथम दूरत जिरो द्वित दूरत लास्ट दूरत हमारे जिरो प्लस टू तर परवर्ती बाकी जो हाइटगुलो अर्डिनेटर हाइटगुलू पे एगुलो जो कर दिल तो एक क्षेत्र में पेलम से नश बीस स्कोर फिट एन आस सर्वशेष जेटी से सीमसन रूल तो सीमसन रूलर जो सूत्र से डि भाग थ्री अपन के देखिए क्यों एगुलो आसे डि भाग थ्री प्रथम हाइटर दूरत प्लस शेष हाइटर दूरत प्लस हे फोर जोग संख्यागुलू प्लस हे विजोग संख्यागुलू तो एक क्षेत्र में डि डर मान कत टेन टेन बसिए दिल प्रथम दूरत कत जिरो लास्ट दूरत जिरो प्लस सूत्र फोर बाकी जे एखंड हिसाब करब देखो ये एक नम्बर तो जोट संख्या हिसाब करब दई चार छय आठ तरह हेद ये दस चौदह पंद्रह एगारो प्लस हमारे टू गुणन बेजोट जगू आजोट को एक नम्बर एक नम्बर नहीं तीन पाँच यत यस्त कि हिसाब करार्पर कत पासी नय शत छचल्लिस तो हमें देखो बंधुरा उदाहरण निल मध्य तीन धरण मान पासी एखे अपन के लिखी हमें पासी नयश छचल्लिस सीमसन रूल दिए ट्राफिजयड रूल दिए पासी नयश बीस एभारेज अर्डिनेटर सूत्र दिए पासी आठशो सतर पॉइंट सेभन सामथिंग और मिड अर्डिनेटर सूत्र दिए पासी नयश बीस तो एन आपनारा देखो आप तीन सूत्र चार सूत्र प्रयोग कर लम मोटामुटी दोटो सूत्रे समान मान पासी और बाकी दो सूत्रे भिन्न मान पासी तब एक क्षेत्र में वास्तवता हे एभारेज अर्डिनेट रूल यहाँ प्रयोग करी ना ये द्वारा एक्ुरेट रेजल्ट पावा जाए ना दुई नम्बर जेटी ट्राफिजयडल रूल एवं मिड अर्डिनेटर जो रूल आते योटामुटी नाइनटी एट पार्सेंट पर्त एट रेजाल दे कंतु सब चे बीमान ये सीमसन रूल व्यवहार कर आका बाका असम जो जमी मापार जो ये देखो क्षेत्रफल बसि आसे तो यकम आका बाका सम्पत्ति पेले अपनारा जेटी करबें से सीमसन रूलटी व्यवहार करबें तब ये सीमसन रूलट व्यवहार करार आगे अवश्य अवश्य अपनारा जैगा भाग करार समय अर्डिनेटगुल समय बैजोट संख्य नीबें देखो ये एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय नयटी आसते प्रयोग करते पर जो एखे आए की हतो दस ए रकम प्रयोग करते तब यहां करते पर पर्यत नय पर्त नहींब ये आर तक भिन्न ट्राफिजयटे सूत्रे नीते ये मना रखबें तो यह सब समय व्यवहार करब ये सीमसन रूलटी ये के सब चे मोटामुटी नाइनटी नाइन पार्सेंट कि हंड्रेड पार्सेंट एक्ुरेसि हिसाब से रेजल्ट दे तो आशा करी चार सूत्र सम्पर् जर मन थे ना जरा बुझते चान ना क्यों हमें यूत्र व्यवहार करब आशा करी भिडियो क्जे आसडियो देखार पर आपनर निजे प्रति कन्फिडेंस बाढ़ जेहेतु अपनी चार सूत्र ही जान आपनी जानें जो सूत्र दिए कर ले कम आसें जमन आपनी एवारेज अर्डिनेटर सूत्र दिए जो करी से सम्पत्ति कम पा मिड अर्डिनेट और ट्राफिजयडल सूत्र दिए कर लेकिन एवारेज मान सम्पत्ति पा और जो सीमसन रूल व्यवहार करी तो प्रकृतपक्षे कतटुकू सम्पत्ति आते जानते पर 
তো বন্ধুরা আশা করি এই যে চারটি সূত্র এগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারাবাহিক ভিডিও আমরা এখানে শেষ করব নেক্সট ভিডিওতে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে যে সাইন ল অফ সাইন ল অফ কস এবং ল অফ এরিয়া এই তিনটি নিয়ে আলোচনা করব আশা করি ভিডিওগুলো দেখবেন আসসালামু আলাইকুম